xin chào cả nhà xin chào mừng cả nhà quay lại với món ăn mới của mình nha mới mới hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người đó là món ăn tinh hoa của người việt gọi là món gỏi hoa ngũ sắc ăn với mực nướng gỏi hoa ngũ sắc mực nướng các bạn thấy sang chảnh không nè cũng như là hiện với mình nha chúng ta sẽ đầu tiên xử lý phần mực trước mình sẽ có từ 2 đến 3 lại À, mật ống nha các bạn nó nạp sạch sẽ rồi mình sẽ có gia vị gồm mật mật ong 5ml nè muối 1 2 gram ớt mình sẽ cho khoảng 5 gram rồi tỏi mình sẽ cho khoảng cỡ 2 30 gram và xả cây cũng vậy phải không à, 10 20 gram luôn các bạn mình sẽ khử mùi giấy rượu như bạn đó. thì cái mật này mình có nhiều phương cách lắm à, mình sẽ tắt chảo để nó để nhanh nhanh nhất các bạn À, còn ngoài ra thì có những cách khác như là các bạn có thể nướng trên cồn nó sang cạnh tí xíu đó nó như cồn cùng với xả và à, tỏi nhưng mà của mình áp chảo cho lẹ các bạn nha <cười> thì mình sẽ cho dầu vào, vào cùng với chút xíu tỏi xả nó tạo mùi thơm và sau đó mình sẽ cho mực vào thì cái món ăn này á, uh, sẽ gọi là gỏi hoa ngũ sắc nó sẽ gồm nhiều màu sắc kết hợp nhau rất là đẹp đó. nên uh, cái món ăn này nó khá là gọi là gỏi khá là sang chảnh nên sẽ sử dụng với cái mực tươi đó, tăng cái độ sang chảnh hơn với lại nó phù hợp với cái món này hơn các bạn chứ không có dùng tôm hay là uh, cái ba ba mấy cái loại mà gõ mà hay làm trước đó đó này sẽ hay là chút xíu đó, các bạn theo dõi nha đó mình sẽ cho gia vị vào chung để mình bắt đầu mình áp chảo cho chín con mực nha cuối cùng mới cho miếng rượu và thử mùi đó như các bạn nhớ nha rượu bây giờ cho sau cùng đó, khi mà các nguyên liệu đã nóng lên hết rồi đó chín hết thì cho rượu và là khử mùi thôi chứ bạn cho rượu vào trước là cái dây xong luôn tại vì nó bay hết mùi hơi rồi rượu quan trọng cái hơi các bạn hơi rượu á chứ còn nước cái nước rượu cốt rượu nó không, không quan trọng bằng cái hơi đâu đó. khử mùi bằng hơi rượu đó thì có cái cách mình nói hồi nãy á nếu các bạn muốn xem giảnh hơi các bạn có thể lấy một lớp xả nè đó, mình cho bên dưới mình đốt lên đó, đốt bằng cồn đó sau đó mình như kiểu hồi xưa hay mình hay làm đó cồn xả đó không à, mình, mình đốt lên rồi mình nướng mật à. đây thì mình dùng ấp chảo nhỏ lẻ các bạn không cái này các bạn muốn đốt rượu thì các bạn phải cho ít nguyên liệu lại khi mà với lại các bạn phải đợi nguyên liệu nó sạch lại xuống đáy đó. khi mà chả mình đã khô lại thì các bạn đốt rượu vô nó sẽ phần rất là đẹp còn khi các bạn nguyên liệu còn nước gì đó thì đổ rượu vô nó không có phần được các bạn nó có hòa vào nước rồi rồi xong phần mật nha tiếp theo mình mình đã có nguyên liệu sẵn rồi đó đó các bạn thấy không một rổ hoa rất là đẹp bao gồm hoa sơ đũa nè hoa hoa bạch đậu biết nè đó rồi hoa thiên lý nè thiên điển này nó đủ là hoa đủ màu sắc luôn rồi ngoài ra mình sẽ chuẩn bị thêm là phần đau thơ đau quế là tiết tô đinh lăng đó là đẹp giúp cá nha các nguyên liệu thì các bạn cho từ 1 đến 200 g là ok thì các bạn rồi mình sẽ có thêm như leo và đốt các băm nhuyễn nha cũng khoảng 1 đến 200 g các bạn nha 100 200 g các bạn đó phần mực là mình đã xong rồi đó là hai ba lạng đó. và nước sốt mình sử dụng nước mắm truyền thống rồi nước mắm mình đó mình nước mắm mình đã pha tàu tỏi á cho gỏi đó rồi mình sẽ kèm với cái dâu để mà tăng cái độ thơm lên thì các bạn hãy xem cái phần mà sốt trộn gỏi mình hay làm mấy bài lần đợt trước đó nhiều bài gỏi gỏi mình đều dùng sử dụng phương thức là mình làm nước mắm chua ngọt có tỏi đó thì lần này mình sẽ pha thêm một nguyên liệu khá là hay rất là thơm đó là dâu các bạn muốn mà mình đẩy cái mùi lên cao thì các bạn hãy xay dâu ra trộn chung nhưng mà vậy nó sẽ không có đẹp các bạn cắt cắt nhỏ ra thôi mình trộn tạo vị hương thơm dịu dịu để sang chảnh hơn nó đẹp hơn rồi bắt đầu mình làm gỏi nha mình cho cái nguyên liệu mình đã sơ chế ban đầu đó nó do sơ đũa mình đã lấy mấy cái nồi thiên lý mấy nồi mình cho vào để mình trộn gỏi thôi 
đó thì nguyên liệu chính là các loại hoa năm loại hoa sáu loại hoa bảy loại hoa các bạn nếu các bạn có nhiều loại hoa khác như hoa cải hoa băng xê hoa sen hoa xuống vô thì đẹp càng đẹp các bạn nha không những cái loại hoa như mình cũng được nó miễn là đủ năm màu là ok nó như vàng màu trắng màu xanh màu tím nữa hồng đó năm màu là ok thôi màu đỏ nữa nè hay màu cam nó càng tốt nhưng mà càng tốt các bạn đỏ hơn màu sắc nè đó nhiều mà càng tốt rồi rau thơm để mình ăn cho nó dịu lại tại vì cái cái cái, cái miếng rau hoa này ăn khá là ngon nhưng mà nó khá là đắng nên mình sẽ ăn kèm với rau thơm để mình sẽ dễ ăn hơn và đặc biệt có anh lăng rất là thơm nó cái nồng mùi rất là hay như là anh lăng linh linh mình thì coi rất là đẹp thôi thì mình cho một, à, cái loại nguyên liệu và mình sẽ, sau đó mình cho phần sốt vào mình trộn lên thôi thế đơn giản không à, nhưng mà quan trọng là các bạn à, phải biết cách mix các nguyên liệu vào với nhau nha để tạo lên cái một cái dĩa cõi để người ta nhìn thấy là thôi muốn ăn thôi ghiền luôn đó ăn là ghiền đó à. cái món gỏ này ăn á khá là lạ nhưng mà về cái màu sắc với màu mà lên trang trí rất là đẹp tuyệt vời luôn đó à, chọn gỏi lên bắt đầu là năm món thôi các bạn thấy nhanh không gỏi mà cực kỳ nhanh luôn à, em thấy ăn nhanh nữa thì món khai món khai vị thì phải làm nhanh các bạn à. mình chọn cái hấm vừa vừa bắt đầu mình lên dĩa thôi rồi nhanh đoạn lẹ trong vòng 10 tới 15 phút và đốt nhạc chúng ta có một dĩa gọi một sắc rồi các bạn thấy không? Đó, cái đơn giản nha, nó nó một dĩa gọi đầy đủ sắc sắc đỏ, sắc vàng, sắc xanh, sắc trắng, sắc hồng nó đủ mọi màu sắc. Đó. ăn vừa có âu có á, âu là là dâu nữa không? Đó, chua chua nè, ngọt thơm thơm, ăn thêm vị sực sực của cái vị hoa nữa nó nói chung thì ăn cũng giống như cái loại gõ nhưng mà nó tạo cái màu sắc rất là đẹp rất là bắt mắt các bạn nên món này là chủ yếu là để bạn được phần đi co nó là là mắt nó khá là hay chứ còn ăn thì sẽ nhiều người sẽ thấy nó có vẻ không hợp với mình lắm nhưng như ta quen ăn đu đủ quen ăn bông cải bông súng nha ăn củ hủ dừa những cái món đó thì ta quen rồi món này nó thấy lạ hay giống âu nữa là nhưng mà đi co rất là đẹp trồng nó đầy đủ màu sắc luôn đó các bạn đó các bạn có thêm một phần thêm một phần chiến sốt kế bên nữa để ta có thể trộn ăn chung nữa ở đây là mình đã trộn sẵn rồi đó mình chỉ lấy và ăn thôi rồi cái nhà thấy quá đơn giản phải không rồi, không gì thấy mắc phải không thì làm điền đi nha nhớ đến nhà thực hành gửi cho mình xem đó nha hẹn gặp cái nhà ở những bài hướng dẫn mới lạ đọc lại sao nhé mình sẽ gắn sưu tầm những bài những món ăn mới cho mọi người mỗi đọc tầm mắt ra nha hay, phải hay đỡ khẩu vị chứ mọi người ơi hẹn gặp mọi người ở những bài xa nhiên bye bye hẹn gặp lại